Magandang umaga po, mga gilim na tagapakinig. Narito tayo sa ating programang Saliksikin ang mga kasulatan. Ayon po sa John chapter 5, verse 39, Search the scriptures, for in them you think that you have eternal life, and they are they which testify of me. Napakahalaga po sa ating panahon ngayon na hindi lamang tayo basta maniwala, kundi saliksikin natin ang katotohanan. Bakit po tayo naniniwala na ang Isaiah 55 verse 1 to 7 ay patungkol sa kaligtasan ng spiritual? Okay, bakit tayo naniniwala na ang Isaiah chapter 55 verses 1 to 7? Ito ay patungkol sa kaligtasan ng na spiritual. Ibig sabihin, kaligtasan ng kaluluwa. Okay, so, uh, kung titingnan natin dito sa Isaiah chapter 55, verse 1, ang sabi nga dito, Ho, everyone that thirsted, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye, buy and eat. Yeah, come buy wine and milk without money, and without price. Magkaiba kasi yung tinatawag na spiritual salvation at saka physical salvation. Kasi ang ang sa physical ay kinakailangan ng ng work yan. Yeah? Physical salvation. Halimbawa, ayaw mo magtrabaho, di hindi ka makakain. Diba? Ayaw mo magtrabaho, di hindi ka magka hindi ka magka pera. So, yun ang kailangan ng work kapag uh, pag-usapan yung uh, physical salvation. Ngayon, kung tingnan natin dito, ito ay walang pera, no? hindi ka nabibili, pwede kang makakain. No? Itong, itong binanggit dito na uh, milk, wine, ito ay tumutukoy sa uh, uh, Word of God. Kasi ang Word of God kinukumpare sa milk, yung uh, word, of, word of God. At kinukumpare din yung Word of God sa bread. Uh, binanggit dito ang bread sa verse 2. Sabi nga dito, Wherefore do you spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. Ano ba yung uh, palusot nila? Ano yung palusot nila? Ito ay para sa? Uh, ito po ba ay para sa mga Israel lamang? Okay, so ito yung ang kapangalawang katanungan kung ito ay para sa Israel lamang. Although, ang uh, mga listeners, uh, siyempre, mga Israelites. Pero makita natin na uh, ang address dito, everyone that thirsted, come ye to the waters. So, ang ibig sabihin nito na lahat ng nauuhaw. No, related ito sa sinasabi ni Jesus sa Matthew 11 verse 28, Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest to your souls. So, sabi nga dito, ho, everyone that thirsted, yung mga nauuhaw, uh, ano ba ang dahilan? Bakit may mga nauuhaw sa salita ng Panginoon? Ano ang dahilan? Paano nagkakaroon ng pagkauhaw yung tao? So, Yan ba, automatic na nauuhaw lang sila? No? Na, naghahanap ba kaagad ang tao ng salita ng Panginoon? Diyos, sa palagay mo. Ano sa palagay mo, automatic yung tao na uh, naghahanap kaagad ng salita ng Panginoon? Mga tao ba, interesado sa salita ng Panginoon? Hindi. Uh, hindi po. So, ano ba ang mga dahilan kung bakit yung hindi interesado ay nagkakaroon ng interest. Tingnan mo sa John chapter 16. Kunin yung, yung Bible mo. At, uh, tingnan mo dito sa John chapter 16. Balikan natin ito mamaya. 
John chapter 16 verse 8. Sabi nga dito sa verse 8. Okay, sa verse 8. Okay, John. And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Okay, so ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit yung mga uh, hindi interesado sa salita ng Panginoon ay nagkakaroon ng interest? Uh, ano yung dahilan? O kasi di ba ang ano bang hilig ng tao, di ba kasalanan? Di ba yun ang ayaw ng tao ng mga spiritual na bagay sa natin may kita yan uh, sa may kita natin yan sa itong First uh, Corinthians chapter uh, two verse fourteen binanggit dito sa First Corinthians chapter two verse verse fourteen but the natural man receiveth not the things of the spirit of God for they are foolishness unto him neither can he know them because they are spiritually discerned. In fact, binanggit dito sa Romans chapter uh, Romans chapter 3 verse 10, uh, binanggit dito uh, 10 and 11. Okay? Okay, basa na Diyos. As it is written, there is none righteous, no not one. There is none that understand it, there is none that seeketh after God. Okay, there is none that seeketh after God. Pero ang tanong, bakit pagdating dito sa Isaiah ay uh, inutusan na silang mag-seek kay God? No? Isaiah chapter uh, 55. Okay? Makita natin dito sa verse, uh, verse 6. Verse 6. Okay, basa lang. Seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while is, He is near. Ba- bakit inutusan na mag-seek? Eh, nabasa natin kanina na wala namang nagsisik kasi wala namang interesado. Ano ang dahilan? Bakit nagkakaroon ng, ng desire yung isang tao na magsik sa Panginoon? Ano ang dahilan? Sa palagay mo, yung verse natin kanina sa John chapter uh, 16 at uh, makita natin na ang Panginoon, ang Holy Spirit, siya yung nag-draw sa taos doon sa Panginoon. Kaya, dito sa John chapter 6 verse 44, uh, makita natin uh, uh, sa verse, verse 44, pinanggit dito. Okay? Uh, babasa natin sa verse 44. Okay. No man come to me except the Father which had sent me through him, and I will raise him up at the last day. So yung tao hindi interesadong lumapit, ayaw lumapit, no? kasi dahil sa kanyang uh, love for sin, no? dahil sa kanyang uh, uh, dep- depravity, pero sa pamamagitan ng conviction ng Holy Spirit, na binanggit kanina sa John chapter 16, na nire-reprove niya yung world. So ang tao nagkakaroon ngayon ng uh, uh, interest at under sa conviction ng Holy Spirit ang tao ay nakakarealay sa kanyang kalagayan bilang uh, kasalanan, makasalanan at nangailangan siya ng, ng tagapagligtas ngayon kapag ang isang tao ay uh, under the conviction of the Holy Spirit na feel niya yung tinatawag na burden uh, because he is convicted, nauuhaw siya. Nauuhaw na siya sa, sa salita ng Panginoon. So, pinanggit dito sa Isaiah, uh, Isaiah yung, yung water, ano? Anong katanungan mo dyan sa water? Uh, ano po ba ang ibig sabihin ng water sa Deuteronomy? Okay, sa... Okay, nandiyan yung verse. Nandiyan yung kasagutan. Uh, Isaiah ang verse natin. No? Isaiah yung verse natin. So, uh, yung kasagutan, yun yung nasa Deuteronomy. Tingnan mo sa Deuteronomy. Anong verse yan? Isaiah chapter... Oh, yan. Sabi sa verse 1. Oh, everyone that thirsted, come ye to the waters. 
No, ang waters dito, uh, tumutukoy ito sa uh, Word of God. Kasi ang Word of God, ang layunin naman ay kaligtasan ng ating kaluluwa. Hindi naman uh, kaligtasan sa gutom, kaligtasan sa uh, kahirapan, no? o para magkaroon ng abundansya sa material yung tao. Hindi naman yan ang layunin. Kaya kaya nga ito libre kasi tumutok ko ito sa Word of God. Ho, everyone that thirsted, come ye to the waters. And he that hath no money, come ye buy and eat. Ye come buy wine and milk without money and without price. O kaya ito libre kasi ito ay Word of God. Ngayon, yung mga nagsasabi na ito ay uh, hindi patungkol sa uh, physical, uh, hindi ito spiritual salvation, kundi ito daw ay physical salvation. Kasi tinitwist nila yung uh, verse sa Bible. Kasi hindi nila ma-explain yung Isaiah chapter 55 verse verse 7. No? Kung titingnan natin dito na ang ano ba yung Isaiah chapter 55 verse 7? Ito. Ito yung problema kasi. Sa paniniwala kasi nila na ang ang uh, repentance of sin at ito ay repentance of sin para lang sa mga ligtas. Yun kasi ang paniniwala nila. Kaya itwist nila ngayon ang scriptures para mailusot nila, no? mailusot nila itong uh, Isaiah chapter 5, verse 55, verse 7, na ito daw ay uh, hindi patungkol sa kaligtasan. So, ang iba ang sagot nila, ito ay ligtas na. Ang iba ang sagot nila, hindi daw ito Uh, patungkol sa spiritual na kaligtasan kasi gusto nilang i-twist kasi hinahanap nila yung verse na sinasabi nila saan ba may kita yung uh, repent uh, repentance of sin uh, to be saved yun ang kanilang uh, tinatanong ngayon kapag ito ang ibigay mo na verse hindi nila ito masagot Kaya gusto nilang i-twist lahat ito at ipapalabas nila na ito ay uh, patungkol lamang sa sa physical salvation hindi daw ito spiritual salvation na kung titingnan natin uh, ang mga reason dito kung bakit ito ay uh, spiritual no? kung bakit salvation kasi una sa lahat binanggit natin balikan natin ang ang verse no Ang una sa lahat, ito ay libre, walang bayad. Kung physical salvation ang pinag-uusapan, hindi na kalatrabahuan mo yan. Kasi kung physical, alimbawa, gera, o hindi ka magtago, di patay ka. Di ba? Butom, o di ka magtrabaho, di butom ka, patay ka rin. Di ba? O kailangan magtrabaho ka. Yun. Ang physical salvation, kailangan pagkatrabahuan. So by works yan, eh ito, libre ito eh makakain ka uh, without money and without price kasi ang waters dito itong waters ay nagrepresent ito sa sa word of God at saka sa Holy Spirit itong waters kasi paano natin masabi na ang waters represents uh, God's word tingnan natin sa yung binasa mo kanina yung Deuteronomy pakibasa daw uh, Deuteronomy chapter 32 verse 2 my doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass. Okay, ito ano, my doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass. So, yung word of God kinukompare sa sa waters and then another verse is in John chapter uh, John chapter 15 uh, John chapter 15 verse 3 now ye are clean through the word which I have spoken unto you so yung water pang ninis at another verse na ang water ay word of God is makikita natin sa Ephesians chapter uh, 5 verse 26 Ephesians chapter uh, 5 verse uh, 26 okay that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word 
And then dito po sa Isaiah chapter 1, uh, ito, about sa meditation ito. Uh, at verse 2, But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season, his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So, ito ang rivers of water are representing God and His Word. Uh, God and His Word. So, ang, ang water is uh, representing God's Word. Uh, God's Word is, uh, is free. So, dalawa ang factor sa regeneration, the Word of God and the Holy Spirit. So, tingnan natin sa Titus chapter 3, verse 5. Uh, dalawa ang factor sa regeneration, uh, Titus chapter 3, verse, verse 5. Sabi pa dito, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. There are two factors in the regeneration of man, and that is the the Word of God, mahalaga yung hearing of the Gospel, kasi ang tao ay maborn again sa pamagitan ng uh, Word of God. Uh, tingnan natin sa uh, 1 Peter chapter 1, verse uh, uh, verse 18, tingnan natin. Okay, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. And then sa verse 23, tingnan natin. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God which liveth and abideth forever. So we are born again by the word of God. So mahalaga yung word of God para tayo ay born again in connection with the Holy Spirit. Kaya nga, binanggit sa Titus 3.5 kanina, uh, uh, sa Titus chapter 3 verse 5, binanggit dito uh, 3 verse 5, Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, save us by the washing of uh, regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, two factors in the regeneration of man. Una, yung uh, Word of God and then yung Holy Spirit. At saan natin mapapatunayan na yung, uh, yung water represents also the Holy Spirit. Tingnan natin sa John chapter 4. Uh, makita natin sa... John uh, chapter 4, simula sa verse 10, Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, who it is that said to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. And then, binanggit dito sa uh, verse, verse 13, Jesus answered, said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. So, andyan yung, uh, yung Holy Spirit na nagbigay sa atin, na, which results sa, sa tinatawag na eternal life, kung makamit natin yung Holy Spirit, no? shall never thirst again. Ngayon, ang tao na uuhaw. Kaya, kung titingnan natin sa Isaiah, Isaiah chapter 55, balikan natin itong Isaiah chapter uh, 55. Maliwanag dito, ano? O everyone that thirsted. Uh, yung Panginoon, tinatawag niya lahat na nauuhaw. So, do you think Israel lang ang nauuhaw? O lahat na tao? Okay, lahat ng lahat ng tao. So, applicable ito sa lahat ng tao. Hindi ibig sabihin na Israel lang yung sinners. Kasi si Jesus na parito para sa mga mga sinners, hindi sa mga self-righteous. Yung mga self-righteous, hindi sila nauuhaw kasi uh, hindi sila mataas ang kanilang pride. No? Inisip nilang righteous sila matuwid. Pero kapag parati kang naikinig sa word of God, so, sabi nga dito sa verse, ano, verse, uh, verse 6, sabi nga dito, 
Seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. So, when is God near to you? Kailan ba? Malapit ang Panginoon. Seek the Lord. Kapag, kapag uh, nakapakinig ka sa Word of God. Di ba? Di ba? Kapag nakapakinig ka, naghatid ng conviction sa heart mo kung ano ang katotohanan, na-encourage ka, nagkakaroon ka ng uh, pananampalataya kung may Word of God. Kasi kung wala naman ang Word of God, hindi naman tayo manampalataya saan ang verse na sa magitan ng daikinig. Ah, nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Ah, tingnan natin sa Romans chapter 10 verse uh, 17. So then, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. So, kung balikan natin, kasi limitado ang ating time, uh, dito tayo sa Isaiah, balikan natin yung Isaiah chapter 55. Binanggit dito yung bread, ano? Uh, binanggit dito yung bread. Uh, tingnan natin. Isaiah chapter 55. Okay. Sabi nga dito, uh, Wherefore do you spend money for that which is not bread? Anong ibig sabihin ito? Yung pinapriority kasi ng tao. Uh, gastos dito, gastos doon. Hindi naman masak- makapag-satisfy. Ang tinutukoy niya na bread, yung uh, word of God pa rin at si Jesus Christ. So yung bread, tumutukoy pa rin sa word of God. Sabi nga sa Bible, I am uh, uh, man shall not live, Matthew 4, 4. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Tingnan natin sa Matthew chapter 4, verse, verse 4. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kasi kung physical salvation ang pinag-uusapan, hindi mo na kailangan ito. No? Sa physical salvation, hindi mo na kailangan ang, ang uh, Word of God at saka yung, yung Holy Spirit. No? Hindi mo na kailangan. Kasi physical salvation, pwede ka namang uh, magtrabaho para kumain. Maraming mga tao na hindi pa ng palataya, pero asensado ang buhay. Pero mga nang palataya na tamad, tapos hindi nagtatrabaho, hindi nagsisikap, naghihirap. So, hindi ligtas sa gutom. So, makita natin na, na kung physical salvation ang pinag-uusapan, by works yun. Pero ito, maliwanag. Na ito ay binanggit dito, kailangan yung bread, spiritual bread. Yan ay si Jesus Christ. Saan ba natin may kita na yung verse, may verse dyan na si Jesus uh, is the bread. No? bread. Uh, Jesus said unto them, Verily I say unto thee, Except ye eat of the flesh and uh, drink. Uh, ito naman ang pagkain din. Ano? Uh, drink is uh, his blood. You have no life in you. Kaya binanggit doon yung wine kanina. Uh, binanggit yung wine kanina. Uh, patungkol pa rin yun kay, kay sa dugo ni Jesus Christ. No? Na sabi nga dito, so, Eat at my flesh and drink at my blood. Uh, binanggit yung pagkain kanina. So, spiritual ang tinutukoy dito. Uh, kaligtasan. No? So, uh, makita natin sa uh, merong, merong verse sa Bible na sinabi niya na I am the, the, the bread. No? I am the bread of life. Tingnan natin sa John chapter John chapter 6. Uh, binanggit dito sa verse 51. Okay. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I I will give him is my flesh which I will give for the life of the world. O maliwanag patungkol sa kaligtasan. No? So balikan natin ang Isaiah chapter 55. Isaiah chapter 55. Uh, ito yung versikulo na uh, hindi nila masagot-sagot ano? kasi sabi nila na wala ng repentance of sin wala ng repentance of sin kasi ang repentance of sin daw para sa mga ligtas ang malaki yung problema nila kasi hindi nila ma-resolve itong hindi na-reconcile sa Bible yung doktrina nila kasi pag mag-invento ka ng doktrina yung mga tao nag-invento ng doktrina hindi nila ma um, kay 55 uh, hindi nila ma-reconcile sa Bible kaya ang ginagawa nilang nila ititwist na lang nila yung verse sa Bible verse 7 sabi nga dito let the wicked forsake his way now 
Paano nila sasabihin na ito ay ligtas? Eh maliwanag, wicked, at saka unrighteous. O sa Bible naman, sinasabi naman sa Bible na pag wicked, yung, yung wicked ay papuntang impyerno. Psalms chapter 9 verse 17. Psalms chapter 9 verse 17. Yung wicked papuntang impyerno. Anong sabi dito? Pakibasa daw. Psalms chapter 9 verse 17. The wicked shall be torn into hell and all that nations that forget God. All the nations that forget God. O saan ba papunta ang wicked? Eh doon sa sa impyerno. So kinaklasify ng Panginoon yung wicked at saka yung righteous. Pag sinasabing righteous, hindi ibig sabihin na walang kasalanan, perfect, hindi ganun ang ibig sabihin. Kundi sila ay pinawalang sala ng Panginoon. Saan natin may kita na tayo ay pinawalang sala? Ah, oh, tingnan natin sa uh, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Uh, 2 Corinthians chapter 5 verse uh, 21. Ibasa daw. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. O kapag, paano tayo naging righteous? So Romans chapter 5 verse 1, tingnan natin. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Okay, maliwanag. No? At saka binanggit dito, balikan natin yung Isaiah. Uh, balikan natin yung Isaiah chapter... Uh, 55. Okay. Binanggit dito yung grace, no? Mercy. Okay. Uh, Isaiah chapter 55, binanggit dito sa uh, verse 7, Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts and let him return unto the Lord and he will have mercy upon him. Kasi yung salvation by, by God's grace, by God's mercy, no? yung salvation. E eh kung Kaligtasan sa gutom, pwede ka namang magtrabaho. Ang mga unbeliever, nagkatrabaho na. Minsan, mas marami pang pera no? kaysa doon sa mga mga believer. So, hindi ibig sabihin na, na ang, ang kaligtasan, hindi ibig sabihin na ito ay physical salvation na pinag-uusapan. Ito ay spiritual salvation kasi binanggit ang mercy at saka binanggit dito yung pardon, kapatawaran ng uh, kasalanan. No? Ibig sabihin, abundantly pardon. Tumunto ko ito sa kapatawaran ng kasalanan. So, this is uh, salvation. So, sabi nga sa Bible sa uh, Mark 8 verse 36, What doth it profit a man if against the whole world and loses his own soul? Mas mahalaga spiritual salvation kaysa physical salvation. So, ang mga tao na tinitwist nila ito, Kasi gumawa sila ng doktrina na ang repentance of sin ay sabi nila wala daw sa Biblia. E paano ito? Nasa Bible. Tapos ang repentance of sin para daw sa mga ligtas na e paano ito? Mga wicked ito eh. Unrighteous. Mga unrighteous ito ang sinasabihan. Hindi naman ligtas ang sinasabihan. At hindi daw kaligtasan ito. Maliwanag naman. No? Mercy. Pardon. Kaligtasan ang pinag-uusapan. No? So, uh, at sabi nila, itong, itong, uh, itong thoughts dito, hindi, yung iba, itinay nila na hindi ito kasalanan. E, at saka yung way niya, hindi kasalanan. E bakit pinapaporsake ng Panginoon kung hindi kasalanan? So, makita natin na uh, repentance of sin ito. At ito ay, ang um, inutusan ay wicked. Hindi pwedeng ang wicked ay ligtas. Kasi ang, ang mga ligtas, kahit hindi sila perfect, kahit nagkakasala sila, doon sa Corinth, 1 Corinthians chapter 3, tinawag silang mga banal, no? holy sila, 1 Corinthians chapter 3. Okay? So, meron silang stripes, meron envy, meron divisions, pero tinawag silang mga, mga saints, babes in Christ. 